Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ako nagbabalik. Inyong lingkod si Paul para sa panibagong uh, kaalaman naman para sa inyo. Uh, itong video naman natin na pag-usapan ngayon ay tungkol sa kung uh, bakit uh, bakit natin kailangan na gamitin Uh, ang 110 volts ng uh, ABR natin kaysa doon sa transformer okay ah, siguro marami sa inyo ano, uh, gumagamit ng uh, transformer na 110 volts No. Uh, alam nyo kasi yung transformer uh, hindi siya nakakapag-regulate ng uh, voltage eh. yung trabaho kasi ng uh, transformer uh, either i-step up nya o step down yung voltage pero hindi nya nagagawang uh, makap makapag-regulate ng voltage okay? so yan ang kailangan natin dapat kapag uh, computer na yung pagkakabitan natin okay? kasi kailangan talaga natin na ma-regulate yung voltage lalo na kapag ka, uh, mga ginagamit natin yung mga computer devices na natin okay? uh, alam ba ninyo na uh, yung ginagamit nating uh, AVR ay uh, mayroong ding transformer sa loob okay, meron yan So uh, except sa sa kwan sa transformer na nasa loob ng ABR natin meron siyang tawagin na lang natin na kwan meron siyang circuit board uh, or di kaya eh meron siyang mga tawag dito uh, electrical component doon sa loob na nagagawa ng ABR natin na mag-regulate ng voltage Okay, so yan ang importante kasi. Okay? Uh, kung uh, napapansin niyo ano, uh, yung transformer na ginagamit natin na 10 volts ay kuan uh, yung mga transformer lang ano, exposed siya. Exposed. Yung ABR natin, uh, meron siyang metal na case na pinoprotektahan niya. 'Di ba? So kap alam naman natin na yung transformer, alam niyo yung pag gumagamit tayo ng transformer transformer ano habang tumatagal umiinit yan umiinit so yan yung isang maganda sa ABR uh, kasi nasa loob yung transformer nya so hindi natin na uh, magagawang hawakan ok tapos meron siyang uh, mga outlet na doon na kwan ok So sa kwan, uh, doon sa video ko mamaya, uh, ipapakita ko sa inyo. Uh, okay. So sabi ko nga, ano, kanina, uh, ina-advise ko na kapag uh, uh, gumagamit kayo ng, uh, ng mga 110 volts uh, sa printer ninyo or sa kahit anong device dyan, ano, Uh, basta parte computer uh, gamitin ninyo yung yung 110 volts ng uh, ABR ninyo ABR ninyo yung gamitin ninyo okay wag yung transformer okay so punta to tayo sa punta tayo dun sa transformer so, saan ba natin ginagamit madalas ang transformer okay so yung transformer uh, gamitin ninyo yung mga 110 volts ng uh, transformer sa mga kwan sa mga electric fan ganon sa mga heater so yan pwede yan sa mga sa mga plansa mga electric iron hindi pa ako nakakita ng uh, kwan eh uh, 110 volts na kwan pero dyan ninyo pwedeng gamitin yung transformer okay pero kapag uh, kwan na yung meron na siyang meron ng mga circuit board sa loob katulad ng radio uh, TV uh, computer uh, 
para sa akin ano mas maganda na gamitin nyo yung 110 volts ng AVR AVR ang gamitin uh, ninyo para ma-regulate talaga at ma-protectahan ma yung mga devices ninyo or appliances para hindi masira okay uh, sana mayroon na naman kayong uh, bagong natutunan sa akin uh, pati like na lang at i-share ninyo sa mga kakilala nyo or friends nyo at uh, paki-hit nyo na rin yung uh, subscribe button at saka yung, yung bell para lagi kayong na nanonotify kapag uh, meron akong uh, bagong videos na i-upload okay so sa susunod na itong itong video na ipapakita ko sa inyo uh, doon uh, uh, malalaman ninyo kung bakit ina-advise ko na gamitin ninyo yung 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 110 yung 110 volts uh, ng AVR ninyo at uh, at wag yung kwan yung transformer okay kasi yung transformer uh, hindi niya nagagawang mag-regulate okay yung trabaho ng uh, transformer natin ah uh, lang yan either step up or step down niya lang yung voltage yun lang okay hindi siya nakakapag-regulate ng voltage Okay, hindi tulad ng AVR. Okay?